观众朋友们，大家好，欢迎收看杰森视角。我在这里首先祝大家2024年新年身心健康，吉祥如意。非常感谢在过去一年大家对我的持续支持。目前我们正面对两场战争，面对两个阵营的日益分化，面对这个瞬息万变的多事之秋。你我通过网络结下的这个缘分，让我格外珍惜。在这个新旧交替的时刻。今天我们来聊聊美国和中国这两个世界最大经济体的现状和未来。无论你身在哪里，对这两个经济体的深入理解都会非常重要。回看刚刚逝去的2023年，这是一个处处出乎意外的年份。意外当然是相对预期而言的。世界主流媒体和专家在2022年底的很多预期都被2023年严重打脸。特别是在经济领域，几乎全世界的专家和媒体在2022年底都预计， 2023年美国经济会在美联储高利率的压迫下进入衰退状态。与此同时，预测中国经济会在中共放弃清零政策后，在2023年进入强劲恢复期，中国经济会重现疫情前的辉煌。此时，我们回看这些预言，感觉这些所谓的专家错的都找不到北了。我在我2022年最后一天的节目中提到了，因为中国房地产这个支柱产业在中国出现了根本性问题，我对2023年中国经济没有信心。同时，我也不认为美国经济在2023年会太糟糕。现在看来，虽然我的预测没有大的方向上的偏差，但我还是不得不承认，我对中美这两个世界最大经济体的预期在程度上还是有偏差的。一方面，我没有想到美国经济在2023年竟然会表现得如此强劲和有韧性。另一方面，和美国形成鲜明对比的中国经济，在2023年会不断恶化到目前的程度，也着实让我吃惊。预测未来，在我看来就是在揣摩神的意志。对此，我一直是秉持着一种敬畏之心的。你我都没有那个可以透视未来的水晶球，与其用我们的观念来臆断未来，不如我们一起来探讨那些让我们形成未来预期的思考过程。我真心希望和大家共同来做这件事情。所以，如果您对过去的2023年和未来的2024年有什么想法，希望您能在留言区和我分享。说起美国经济，我们先从美国的股市说起。在2022年底，几乎没有人会想到， 2023年竟然会是美国股市大爆发的一年。从表面看，美国股市在2023年的运作轨迹违背一切常规，但是深入细节分析，我们也可以看到它背后的客观原因。表面看， 2 0 2 3年美联储与过去40年最快的速度提升利率，美国硅谷银行瞬间崩塌，展现出美国地区性银行的脆弱。中东战争在一夜之间爆发，把整个世界放在了一个火药桶上。等等，这一系列危机性事件都阻止不了美国股市的一路高歌。美国标普五百指数全年上涨百分之二十四，距离二零二二年一月创下的历史性高点只差百分之零点六。道琼斯股市上涨了百分之十四，近期是屡创新高，特别是美国的科技股。围绕着人工智能的概念，纳斯达克指数飙升百分之四十三，创下二零二零年以来的最好成长业绩。但是，美国股市暴涨的背后，的确有多个经济层面的支持。首先，从美国国内经济来看，美国通胀率在二零二三年持续下降，同时，美国消费者继续保持旺盛的购买力。美国消费旺盛的一个主要原因是，美国失业率持续下降至 3.4% 是过去55年的最低水平。美国通胀在2023年能够持续下走的一个重要原因是，诱发这轮通胀的一个重要因素是疫情对世界供应链的破坏。这个其实是一个暂时性的因素，随着后疫情时代供需关系趋于稳定，价格自然也会趋于稳定。另外，俄罗斯和乌克兰战争和哈马斯和以色列之间的中东战争，在2023年对国际原油市场的影响也是出乎意料的低。布伦特原油期货在2023年末竟然下跌了 10% 创2020年以来最大的年度跌幅。
。二零二三年美国经济最大的意外之一是，美联储升息造成了美国债务成本上升，并没有产生大家预期的灾难性后果。这其中有客观原因，也有美联储政策智慧的体现。首先，美国多数房主和投资公司在升息前都成功锁定了一个利率历史低点，这个现实使得美联储的加息对他们的冲击非常有限。当然，美联储升息的确让一些地区性银行，例如硅谷银行和第一共和银行，在2023年3月出现接连倒闭的危机。但是，美联储和美国政府果断出手，增加了货币供应量。救助地区性银行，并高调宣布保证储户存款百分之百安全，从而阻止了银行挤兑，避免了更大的灾难。很多经济学家认为，美联储用充足的货币供应量来救助地方性银行的同时，也起了帮助美国经济不出现全面危机的作用。我们可以用一个简单的例子来解释这个关键的经济学概念。货币对很多银行和企业来说，就如同粮食对人一样，是一种生活必需品。美联储加息就相当于粮食商提高粮食价格。与此同时，美联储保持货币充足供应量，就相当于市场上有充足的粮食供应。粮食价格上涨的确会让一些低收入人群感觉生活压力增大，甚至个别人会出现吃不饱的情况。但回看历史，人类真正出现大面积饿死人的现象，还主要发生在粮食在供给上大面积出现问题的情况下。也就是说，在粮食供给充足的情况下，粮价的上涨会是有序和可控的，人群也不会出现恐慌。同样道理，美联储在货币供应充足的情况下，有序提高货币价格，会让一些银行和企业的日子不好过。但是，只要货币供应充足，这些银行和企业就不会出现大面积失控性破产的现象。这个货币价格和供应量的关系的概念，让人们对利率、对经济的影响有了一个新的认识。因此， 2 0 2 3年10月份，美国最关键的债务成本指标——十年期国债收益率，达到了16年的最高的 5%。也只是引发股价一个短时间的波动，并没有对股市反弹产生长期阻碍。美国经济不被高利率击垮，还有一个重要原因，那就是美国政府在2023年的支出弥补了很多缺口。2023年，美国各级政府的赤字总和超过 GDP 的 8% 是发达国家中最高的，远高于2022年的 3.7%。政府支出是由政策决定的，是不靠贷款融资的支出，是属于那种不考虑利率高低的支出。因此，高利率对政府支出几乎没有影响。分析完美国经济和股市为何在2023年会如此出乎意料的强劲，话题自然就转到了对2024年美国经济的预期以及如何投资的问题上了。目前，美国各种投资市场都处于异常。亢奋的状态，投资人对美国经济未来的预期是一个完美的画面。第一，美国经济已经逃脱了衰退的风险，会软着陆。根据美国银行对投资者的调查，三分之二的投资人预计美国经济会软着陆。第二，美国通胀会持续下走，因此美联储将在二零二四年进入降息的轨道。第三。人工智能技术将在2024年真正实现对生产率的提升，将改变一切。这些预期目前成为推动美国投资市场最大的情绪因素。在过去几周，美国投资市场到处是掌声一片，从黄金到比特币，再到高风险的公司债券和股票，标普500指数以连续九周上涨的势头结束了今年的行情。成为二零零八年世界金融危机以来最长的一次涨势，同时对人工智能的热情在迅速推高，科技股特别是英伟达这样的人工智能相关公司的股票，让他们领涨标普五百指数。我在我节目中反复强调一个概念，那就是人心就是市场。如果你想投资，千万不要总是按照违逆市场大众的思路出牌。
。但是从另一角度看，投资人对经济和市场的极度乐观本身，又是一个让人担心的信号。我们能从2023年学到的一个关键概念就是，没人能准确预测市场的下一个转折点。目前，美国经济和市场是最典型的机会和危机并存的状态。我们前面谈了机会，下面我们也聊聊危机。首先，有投资人表示，现在宣布美国经济已经实现软着陆还为时过早。高利息对经济的危害需要一定的时间才会在经济中全面展现。德意志银行的数据显示，在美联储过去十一次加息中，经济衰退通常是在央行开始加息后两年左右开始的。这一轮加息周期是2022年3月开始的。当然，目前看，美国经济在2024年3月前后出现衰退的可能性很小。但是，加息对经济负面影响有一个时间上的滞后效应，这个概念是不容忽视的。也有一些投资人认为，现在宣布美国已经战胜通胀还为时过早。而且，市场对美联储在2024年调降利率的幅度也是过于乐观。目前市场的预期是，到2024年底，美联储会把利率下降一个多百分点。但根据对美联储发表的消息的分析，美联储实际只可能在2024年把利率下调 0.75 个百分点。在对2024年利率将快速下降这样的预期趋势下，美国房地产开发商信心激增，房屋开工数大量上涨。与此同时，美国房价在2024年会再次快速上涨的预期也在提升，这都会刺激美国未来的物价上涨。因为住房这一项在美国核心通胀指数中占据 40% 的比例。2023年最火爆的科技概念，当人工智能莫属。我在2023年3月18日的节目中提出一个问题：新一代人工智能是不是已经把人类和科技带入了一个奇异点？我本人在2023年投入了大量的时间研究人工智能技术和应用。我目前的结论是，新一代人工智能技术是我过去二十多年职业生涯中看到的最具颠覆性的技术，它将改写人类未来，这一点已经没有什么疑问了。目前我唯一的疑问是，它对人类工作和生活方式在短期内会有多大改变？具体说，在2024年，它对世界生产率和经济发展会有多大影响？一方面，我们看到人工智能在2023年的发展速度是史无前例的；另一方面，历史又告诉我，任何一个新技术，特别是一些颠覆性的技术，都需要一个漫长的过程，才能真正改变人类的生活。例如，电话程控交换机、拖拉机等，从发明到被广泛应用，都经历了一个漫长的过程。而且，美国经济也不是处处阳光明媚，美国制造业已经连续萎缩了一年了。目前，美国标普五百指数中百分之三十的权重是来自七家成功的科技巨头，包括英伟达、苹果、微软、特斯拉等。这些公司在2023年的股票暴涨，掩盖了美国市场很多其他领域的糟糕的表现。我们前面提到， 2 0 2 3年美国政府的赤字水平已经是创纪录的了。2024年是美国大选年，因此美国在2024年降低政府支出的可能性还不大。根据美国政府目前的计划，它将在2024年第一季度发行远超2023年同期水平的国债。但是在目前高利率的背景下，美国政府不可能永远维持这样巨额的财政赤字。美国政府未来会面临越来越高的增加税收或减少开支的压力。如果美国政府真的这样做了，一定会重创美国经济，而且大量美国国债涌入市场，也让投资者担心美债会出现供大于求的问题。这样的担心可能推高美国长期国债的收益率，从而抵消掉美联储未来降低短期利率对经济的刺激效果。有观众可能还是忍不住说：“杰森，说完这些理论上的东西，我还是想让你告诉我， 2024年我该如何投资。”
对此，我还真不能在节目中这么大范围的说，但是我可以告诉你我个人投资的一些大思路。首先，我本人的投资理念一贯趋于保守；其次，我二零二四年的投资将依据下面三点：一，美国虽然有众多问题，但是在全球范围看，依然是众多脏衬衫中最干净的一件；二。分散投资，不把鸡蛋放在一个篮子里，永远都不是最赚钱的策略，但也不会是赔钱最多的策略。三，这个世界瞬息万变，应对变化不要过激反应，但是一旦看到明确的趋势出现，调整投资也是必要的。好，有关美国我们就讲到这里，下面我们开始讲中国。2023年的中国向所有人传递了一个再清晰不过的信号：过去三十多年的那个曾激励众多年轻人和企业家敢于赌上未来去冒险一搏的中国，已经一去不复返了。房价下跌，青年失业率创纪录新高，国际和中国民间投资双重萎缩，金融体系被债务淹没。通胀紧缩压力增加，再加上中国在外交、经济和政治多方面与西方主流世界越来越隔离，很多人把目前中国的这些问题都归咎到习近平本人，好像明天习近平消失了，明天中国的一切问题都会立刻解决了。但在我看来，习近平起的作用，充其量就是一个加速师的作用。这辆车行驶的大方向，在习近平上台前和初期就已经确定了。2023年之所以让人对中国经济更加感觉失望，原因之一是习近平在2023年似乎也真的看到了中国经济的危机，也真的表现出想发展经济的愿望，并做出了一些具体的行动。但结果如何？中国经济没有给习近平任何面子，在2023年保持一路下走的状态。最近大家都在调侃习近平政府，竟然动用国安部来消灭唱衰中国经济的声音。十二月二十五日，财新周刊发表了一篇题为《重温实事求是思想路线》的社论，点出中国面对内外重重挑战，深化改革开放是唯一出路。文章再次提到“实践是检验真理标准”这个说法，这个说法是切割毛泽东时代和邓小平时代的分水岭。很多人分析。财新在此时重提“实事求是”这个说法，是明确表达了对习近平要重新回归毛泽东时代的反抗。这篇社论在中共国内网络上存在了不到一天就被删除了。最近网上广泛流传说，财新主编胡舒立最近在上海出差时，因为这篇“实事求是”社论而突然被从北京赶到上海的三位国安人员约谈。我无从查证这篇网文的真实性，但是整个事件展现的调子和目前中共国安的政策是一致的。很多人把这个事件看作是习近平要放弃邓小平的改革路线，向毛泽东时代、向以意识形态为纲的时代回归的表现。但是在我看来，这只不过是习近平面对中国时运转变的无奈反应。此时，中国的时运已经和1978年时和那个开启邓小平时代的中国的国运已经完全不同了。在此时，你要实事求是的讲中国经济现实，和邓小平时代讲实事求是已经完全是不同的效果了。邓小平时代，中国经济虽然表面羸弱，但是那时的中国经济如同一个被束缚的年轻人。邓小平知道，只要解除了毛泽东对中国人在意识形态上的桎梏，中国经济一下就能火起来。而现在，中国经济虽然表面还强壮，但是已经是一个顽疾爆发前的老人了。目前，中国经济过度依靠的房地产，地方政府依靠的土地经济，出口需要的国际大环境，内需依赖的中国人口结构。等众多因素都已经变成了历史性的和结构性的顽疾，都不是习近平现在能快速治愈的。习近平也不是没有努力去解决中国经济中的结构性问题，但是习近平努力解决这些问题的过程，却偏偏成为习近平不断摧毁中国经济的这个过程。
，恒大集团在二零二一年的崩溃，就是习近平试图利用三条红线来解决中国房地产庞氏骗局问题的后果。面对解决不了的问题时，习近平能干啥？那他就只剩下一个办法，就是解决提出问题的人。因此，习近平利用国安阻止中国人实事求是的讲中国经济现实，其实是他无奈和无力的展现。当然，中共也不会真的歇着什么也不干，他一定还会控制不住的努力折腾自保。最近，中共从中央到地方出台了一系列的政策，试图重新刺激国内外投资人对中国经济的信心。对这些政策，我没有时间和大家一一分析讨论。过去我们多是从宏观的角度和大家分析、解读中国的经济。最近，《华尔街日报》刊登了一篇长篇报道，讲述一位中国民营企业家过去三十年的兴衰历程。这个故事提供了一个从微观个人层面看中国民营经济困境的视角，让我们更容易理解最近中共出台的这些政策到底能否对民营企业提供实质的解决方案。故事的主人公叫 Frank 赵，四川人，出生于1966年。他的祖父因为做过国民党的地方官，被中共关押了二十多年。他父亲也因此被批斗。在四川农村长大的 Frank， 后来成为当地一名中学教师。他出于对中国以外世界的好奇，成功的自学了英语。在八九年民运中，因为他在四川组织对大学生的声援而被调查，虽然没有被判刑。但也因此失去了他中学教师的职位。没有了生活来源的 Frank， 一九九二年被迫背井离乡，带着他英语学习证书前往深圳打工。Frank 到深圳的第一个晚上，连一张床铺都负担不起，只好在那个寒冷的秋夜中瑟瑟发抖地游荡了数个小时，熬过了一夜。Frank 最终在 Reebok 鞋子的代工厂的研发部找了一份工作。当时为两元一小时的加班费，他每周工作超过七十小时，几乎不曾离开工厂。因为他会英语，他的一个熟人介绍他给一群美国人做翻译。当时 Frank 没有意识到，他人生的第一个机遇来临了。这群美国人是想在中国建造保龄球馆，在那之前，他从来没有听说过什么保龄球。因此，对于和保龄球相关的术语是一窍不通。但是，他的努力还是很快赢得了一些美国客户的信任。1995年，一位美国商人邀请 Frank 为他在上海创建一个保龄球公司的上海分部。Frank 因此正式搬到了上海。当时，在上海开设新的保龄球馆，成为国际投资者争相投入的项目。Frank 也在这个过程中赚到了第一桶金，并在上海购买了三套公寓。二零零一年，他决定到苏格兰学习工商管理硕士。等他二零零二年回到中国时 ，Frank 发现当时上海的保龄球行业因过度扩张而陷入了困境，许多保龄球馆都被迫关门了。此时，已具备了国际视野的 Frank 立刻看到了商机。二零零三年 ，Frank 创立了一个叫“长征保龄球”公司。这个公司当时的主要业务是从倒闭的保龄球馆收购二手设备，翻新后出口到世界各国，其中包括德国、澳大利亚，甚至包括阿富汗。这个项目的成功让 Frank 有了更大的野心，他决定自己研发和制造保龄球。Frank 和他的合伙人在此后花了四年时间，在反复失败后，终于研发出了合格的保龄球。在他们制造的保龄球质量不断提升的过程中，他们的产品在拉斯维加斯的行业展销会也开始被国际买家关注。Frank 进一步扩展他的业务范围，他随后在上海开设了自己的第一家保龄球馆，叫长征保龄球中心。他利用这个保龄球馆开始和行业顶尖人物交往。2013年，他安排世界保龄球界的顶尖选手来访华。二零一四年，他与美国职业保龄球协会合作，为中国保龄球选手参加国际正式赛事开辟道路。自此 ，Frank 成为中国保龄球界的风云人物。与此同时 ，Frank 的保龄球工厂也处于蓬勃发展的阶段，在巅峰时，年产量达到每年生产十二万个保龄球。
。二零一六年，他在上海滨江地区又开设了一个豪华级别的保龄球中心，叫 b a n d b a l l 但是 Frank 的事业从盛转衰，也正是在二零一六年。二零一六年中，上海政府。为了营造一个富足的上海形象，要求 Frank 这样的加工企业必须立刻关闭他的保龄球工厂，因此 Frank 不得不把他的生产业务搬到江苏。在江苏 ，Frank 遇到的第一个问题就是找不到愿意到工厂工作的年轻人。结果 ，Frank 在江苏保龄球厂的工人都是四十来岁的人，搬迁后，生产线上工人的工资上涨了百分之三十。另外，让 Frank 苦恼的是无所不在的政府监管。从环境标准到员工待遇，政府处处都要插一手。更可怕的是，这些政府监管的标准很随意。企业能不能通过监管，主要靠和相关官员的私人交情。因此，在江苏 Frank 保龄球工厂的年产量被迫降到了七万个每年。虽然它的年销售额还有二百万美元，但由于劳动力成本上升和竞争加剧，它的利润空间已经非常小了。好在他当时在上海的高档保龄球馆 b o n d a b l e 的收入，当时还很不错，能部分弥补工厂这方面的损失。当时在他的这个高档保龄球馆中，除了保龄球外，还提供进口啤酒、低阶台和各种国际赛事的实况转播。二零一九年，一些投资人甚至在和他讨论如何把他的 b a n d a b l e 球馆打造成一个连锁品牌。这样的投资讨论在二零二零年。出的疫情爆发后就戛然而止了。在疫情中 ，Frank 不得不暂时关闭了他在上海的两家保龄球馆。虽然在二零二零年之后，中国暂时控制住了疫情 ，Frank 的保龄球馆也可以开放了，但是他发现他高档球馆依赖的跨国公司却开始取消聚会了。同时，因为中国关闭了边境，加上中共和西方国家的关系不断恶化。很多跨国公司开始缩减在中国的业务，最后 ，Frank 的高档 b a n d b a l l 保龄球馆实在经营不下去了，不得不在估计损失了150万美元后，永远关闭了。2022年春天，在世界已经从疫情中走出来时，上海却因为疫情被全面封城了。虽然上海封城只持续了两个来月。Frank 在上海剩下的另一家保龄球馆却被上海政府关闭了六个月，原因是这个保龄球馆和一个体育馆在同一栋大楼，而这个体育馆被上海政府改造成了隔离中心。一方面，上海政府拒绝给 Frank 任何补偿；另一方面，他欠物业公司的十万多美元的租金却一分也不能少。Frank 的整个企业自此陷入了困境。自从八九民运的经历后。在过去三十多年中 ，Frank 一直回避涉足政治，专注于经营企业。但是，目前五十七岁的 Frank 感觉自己已经失去了过去那种经商的激情。他面对未来感到忧虑和迷茫，因为中国未来的不可确定性 ，Frank 此时不敢在中国再进一步做什么投资了。他没有计划让自己的孩子来接管他的长征企业。最让他欣慰的。一件事是，他的女儿在美国上完学后已经成功留在了美国。对自己有能力为女儿创造到美国发展的机会，他欣慰地说：“对此我非常非常满意。”好，今天节目就到这里，谢谢大家的收看，希望大家能够订阅和推荐杰森视角这个频道。